salam karibu mpenzi mtazamaji katika sehemu yetu ya pili ya taarifa za jukwaa la KTN na kama ilivyo ada kila Jumatano ndani ya jukwaa la KTN lazima tuangazie swala zima la afya mtazamaji mbali na corona ambayo imechipuka kwa sasa ni kwamba binadamu ameendelea kutatizwa na magonjwa mengi ikiwa tu moja wapo yale magonjwa ni ugonjwa wa moyo na utafiti umebaini kuwa magonjwa ya moyo yanaongoza kwa idadi ya vifo mpenzi mtazamaji nchini Kenya zaidi ya wakenya laki moja ufariki kila mwaka kutokana na matatizo ya moyo magonjwa hayo hata hivyo yamehusishwa na hali mbaya maisha baina ya wakenya na kutokana na ueneaji wa magonjwa ya moyo nilitaka kupata majibu kwa nini ugonjwa huu unazidi kutambaa na kusambaa na katika harakati hizo nikatoa katika hospitali ya Karen sasa nakuletea makala maalum tukizungumza tu na madaktari wa moyo na kushuhudia upasuaji wa moyo karibu knife to me please skin knife because there is an obstruction the blood cannot be pumped and that is why the chambers have become big and also it has become thicker so our idea nilitaka kuelewa zaidi kiungo kimuhimu cha mwili na haswa maradhi ya moyo na kujipata katika hospitali ya kare na pajini Nairobi ambako nilitangamana na madaktari wataalamu wa moyo na hata kupata fursa ya kushuhudia upasuaji kwa mgonjwa aliyekuwa na vidonge vya damu vilivyoganda mapafuni mwake na kuathiri moyo wake pakubwa Knife to me please skin knife Yeah it is SVC Yeah 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 Okay Daktari Hussein Muhammad Alifa anatufungulia kurasa na kutueleza mengi kuhusiana na maradhi yanaoambukiza moyo. Moyo ni organ moja katika um, mwili inayofanya kazi kubwa sana. Kwa sababu kazi yake kubwa sana ni kupeleka damu ile iko na oxygen kwa mwili mzima na kupeleka damu haina oxygen kwa mapafu ndio ipate hewa nzuri ya oxygen sasa kuna mm, ugonjwa tofauti huwa zinaambukiza moyo na zingine huwa mtu anazaliwa nazo zingine huwa mtu anapata uh, along the way kwa zile mtu anazaliwa nazo kuna zingine very fatal yenye mtu hawezi survive in the first few years na zingine unaweza 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 baki nazo mpaka ukue mkubwa ndo ijulikane kama uko na shida ya moyo kwa sababu ukiwa mdogo moyo wako inafanya kazi kwa kiasi ya mwili yako sasa mwili yako ikikua iki inahitaji moyo ifanye kazi e, zaidi kuliko ya zamani hizi ugonjwa tunasema mtu ako na kuna tundu kwa moyo is a hole in the heart. Na huwa ni shida inatokea mtu aki, aki grow inside the uterus ndo uh, sa zingine uh, kwa sababu ya infection ama genetics mtu anapata pande moja ya moyo haijakuwa mzuri venye inatakimehitajika. Ugonjwa yenye mtu hupata akiwa mkubwa zinaweza kuwa kuhusu um, functionality of the heart ile hat iko na pande inne yenye ina, inazungusha damu sasa kutoka chemba moja hadi kwingine huwa kuna valves uh, that keep pressures uh, differently in, in, in the different parts of the heart hapo sasa kama uh, kutakuwa na ugonjwa tunaita rheumatic valve disease huwa mtu anapata akipata uh, uh, repeated uh, uh, infection ya ya throat wa hiyo inasambaa inaingia kwa kwa damu ina, inafika mpaka kwa valves ya, ya moyo na inaharibu ugonjwa ingine ya moyo ni kuhusu mishipa ya moyo kufungana kupitisha uh, uh, damu kwa sababu moyo ni pia iko na misuli ya kupump blood hizo misuli zinahitaji damu ya kufanya kazi na no, inipate oxygen na hiyo yote sasa mmoja wapo hizo mishipa zikifungana huwa moyo pande hiyo ya misuli ina ina inaadhirika inakufa
Gonjo hiyo inasababishwa na mambo mengi. Moja wapo ni, ni lifestyle diseases kama uh, high blood pressure, ingine ni shida ya kisukari, ingine ni mtu wako na uh, shida ya in, um, inaitwa connective tissue diseases huwa inasababisha mahali ifungane. Kwa sababu ya sanitation, uh, very crowded areas na some genetics yote inasababisha mtu apate ugonjwa ya, ya, ya throat mara mingi. Eh, kwa sababu watu wengine hawana pesa ya kwenda hospitali kila wakati huwa wanapata tu wanatibu nyumbani wanampatia ndimu ama kitu kama hiyo ndo mtu apone lakini huwa inasambaa kwa mwili na ina, inaadhiri inaadhiri moyo kufungana na mshipa inaletwa na mafuta kuingia kwa mishipa ya mwili um, mishipa ya moyo huwa ni ndogo ndogo na huwa maji ya eh, damu kutoka kwa moyo mara ya kwanza inafika kwa inarudi kwa moyo yenyewe kabla iende kwa kwa mwili mwingine. Uh, kwa sababu ya hiyo uh, mishipa huwa ni iko na lumen kidogo. Sasa ukiweka mafuta mingi ikashikana shikana mpaka inafika wakati inafungana kabisa mishipa yote. Hiyo uh, mafuta inatokana na kukula fries, junk food, fast foods. Uh, chakula yenye iko na mafuta mingi which is mostly saturated fat na kutofanya exercise kwa sababu kukula hiyo fat mingi na hujafanya exercise body yako itajaribu kuweka ku store na ukistore inakuwa it gets deposited pia kwa kwa, kwa mishipa ya mwili uh, apart from hiyo shida ya moyo kwa sababu ya hizo uh, mafuta mbaya mtu anaweza kapata stroke sasa ni mzuri kwa watu kuhamasishwa wa kule eh, eh, healthy food that is balanced diet fruits vegetables and all that na kufanya exercise mtu anaweza fanya skipping ropes ku jump ama fanya press ups ama akimbie kidogo kama ni mzee mzee hivi anaweza enda stairs up and down like four five times ndo apate ile moyo ipige haraka na mwili itoe jasho kidogo Maradhi ya moyo hayatambui umri. Wadogo kwa wakubwa wote hujipata katika hatari ya kuambukizwa maradhi haya. Uh, nataka kueleza wale watu wako at risk kupata shida ya moyo. Uh, Mmoja wapo ni watu elderly uh, kwa wanaume above 45 years na kwa wanawake wana above 65 years, watu wenye wanavuta sigara, uh, watu wenye wanakunywa wana pombe sana. Uh, watu wako na shida ya blood pressure, wengine wako na shida ya kisukari. Hawa watu wote they are at a higher, higher risk than the normal population. So sa so, wao what, 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 what they need to be more vigilant kuhusu uh, shida ya moyo. Kwa upande ya, ya kuvuta sigara, uh, studies zilionyesha kuwa Uh, wanawake ndo wako more at risk uh, uh, kupata shida ya moyo kuliko wanaume at the same age wenye wana, wana smoke kwa sababu ya estrogen levels in the body um, ya wanawake huwa ina, ina facilitate clot formation sasa ukiongeza sigara pia the risk levels up ya kwanza ni unasikia uchungu kwa kifua. Na hiyo uchungu hauwezi sema ni wapi specifically. Uh, ni uchungu ndani ya ndani ya, ya chest na unasikia kama una, unashikwa ndani, kama una squeezed from back and forth. Na zingine unasikia hiyo uchungu inaenda kwa mabega ama ama inaenda kwa the jaw. Uh, shida nyingine yenye inatokea kama moyo sasa imeadhirika sana ni hiyo kuhema haraka. Mtu hawezi tembea kwa 500 meters to 1 km ana anakuwa na shida ya kuhema. Shida nyingine mtu hupata ni unasikia saa zingine moyo ina inadunda haraka sana. Kusikia kama miguu zinafura. Eh, si zile za kufura ukienda safari umekaa sana mguu inafura hapana. Ile ukilala usiku asubuhi unaamka unaona miguu zimefura. Fikra za wengi ni kwamba ugonjwa huu hauna tiba. Daktari Halif anaelezea kinagobaga kwamba tiba ipo ilo tegemea na kiwango cha maradhi ya moyo jinsi yalivyosambaa mwilini. Ukipatikana kama mshipa zako zimefungana kiasi na lakini bado zinapitisha damu. 
una, kuna dawa unapewa ina, inapunguza hiyo 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 fat formation ama clot formation kwa kwa hiyo mishipa sasa utakuwa unatumia hiyo dawa ukitumia hiyo dawa uache zile e, 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 chakula mbaya mbaya yenye zinasababisha mafuta ikuwa mingi na ufanye exercise e, bila kufanyiwa upasuaji yote moyo wako inapona hizi zingine za, za, za shida ya valves nimesema ukipatikana kama uko na hiyo shida upatikane mapema na upewe dawa moyo inapona haraka shida kubwa ile itapata ni wakati imekuwa kwa muda mrefu sana kama mwezi kama miaka mbili tatu ine hiyo shida ukulikuwa nayo kwa sababu tunapata wagonjwa sasa hizi wako miaka hamsini, wako miaka arobaini lakini shida ya hiyo ugonjwa walianza kubata wakiwa 12 15 hapo so hiyo muda yote ugonjwa ilikuwa inazidi polepole pole bila kuonekana sasa itabidi mshowe Solution ni upasuaji peke yake hakuna dawa ina, inasaidia. Changamoto zinazohusishwa na matibabu ya magonjwa ya moyo ni kama vile gharama ya matibabu, uchache wa madaktari wataalamu na hata mitindo ya kimaisha. Pungufu wa madaktari na upasuaji wa moyo pia inahitaji pesa mingi sana. Na huwa shida ya ya, ya, ya moyo ya valves inapatikana kwa watu hawana pesa kwa sababu hawako wameenda hospitali kutibiwa throat infection sasa hizi tena hawana pesa ya kufanyia ya kufanyia upasuaji so ndio maana unapata watu wengi hawajafanya upasuaji wako na ugonjwa kuna 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 daktari wa kufanya hiyo upasuaji lakini hawana hiyo pesa yo, ya ya kufanyia upasuaji kulingana na takwimu za shirika la World Heart Federation Watu zaidi ya milioni 17.9 ufariki kila mwaka duniani. Asilimia tano ya vifo hivi hutokea katika mataifa yanayostawi. Asilimia tano ya hospitali hupokea wagonjwa kila mwaka nchini Kenya. Na asilimia tatu ufariki kila mwaka hapa nchini Kenya. Anavyoarifu daktari wa upasuaji moyo Prima Nand Ponoth idadi ya wanaoathirika kutokana na ugonjwa huu huende kuongezeka hapa nchini Kenya kutokana na hali ya maisha ya kutuzingatia lishe bora. Uh, have done here about to be precise about 63 bypass surgeries in this short period of time which is a big number for East Africa because before this I think no one used to do it and the case of coronary artery disease was much less but I think because of the change in lifestyle, change in food habits, change in disease profile, things are changing and uh, I think in the days to come we'll see more and more. Masaa matatu yamepita bado madaktari hawa wataalamu wa maradhi ya moyo wakiendeleza shughuli za upasuaji kwa mgonjwa huyu aliye na tatizo la vidonge vya damu vilivyoganda mapafuni mwake na kuathiri moyo wake. Ugonjwa ambao daktari Prem anaeleza kuwa sio wa kawaida na upasuaji huu unahitaji umakini. How are things Sam? Good man, just tell her that. You're back on full flow. Good man. So after this, he will pull it with one forceps in the other hand, we'll cut it open, okay? And I'll take a what else a black stitch just as a retract. So keep black stitch ready. So this is the patient which came on investigation we found that she has got clots inside the lung. So we offered the surgery, which is a major surgery as you know when the patient is sick the it is becomes very complex because patient as such is not doing well the bp is low patient is oxygen dependent the lungs are poor so we did the surgery because that was the only way out so what we did was we went on cardiopulmonary bypass stopped the heart and we opened the pulmonary artery which is the blood supply to the lung and removed the clot mtaalamu wa afya daktari prem anashauri hivi don't try to treat yourself please get a professional health especially more so when you have a history of heart disease in the family when you have risk factors for example if you are a smoker you drink you are a stress person because of your work or you have uh, you know uh, had some history of chest pain i think uh, it's better to take a professional thanks health. off thanks off Suckman. The patient is jaundiced. Okay. So this one, so all these two will be maximum when the patient has got heart failure. So, yeah. Back on. Okay.
Ugonjwa wa moyo ni mojawapo ya maradhi sugu ambayo yameathiri wengi na hata kusababisha vifo. Nchini Kenya, ugonjwa huu ukionekana kunawiri hata zaidi kutokana na mienendo duni ya maisha. Na hapa katika hospitali ya Karen, takwimu zikionyesha kwamba zaidi ya watu kumi na watano kila mwezi hujipata hapa katika chumba hiki cha upasuaji kutoka hospitali ya Karen langu jina ni Frida Mwaka. Na basi mpenzi mtazamaji hayo ni mahojiano ambayo nilikuwa nayo awali pamoja na wataalamu wa maradhi ya moyo na kama ulivyoona mpenzi mtazamaji ni kwamba maradhi haya yanaathiri wengi haswa pia wakazi wa hapa nchini Kenya. Na hii leo katika sehemu yetu ya pili nimeleta wageni studioni ambao wageni hawa si madaktari bali ni wageni ambao kwa wakati mmoja au mwingine walijipata wakiathirika na magonjwa na magonjwa ya moyo. Na hii leo tutakuwa tumeuliza maswali je ilikuwaje na labda walipata tiba. Hapa kando yangu ni naye mgeni Grace Njuguna mama wa mtoto Agnes kama sija sasa karibu katika runinga zetu za KTN News na upande ule mwingine ni naye pia jamaa machachari kabisa ambaye anajulikana kama David Masharia nitakuwa naungana nao tu hapa studioni tuzungumze kwa kina kuhusiana na maradhi haya ya moyo lakini mtazamaji katika mtandao wetu wa Twitter tumekuuliza swali je wewe hufanya nini kujikinga na maradhi haya ya moyo? Je, wewe hufanya nini kujikinga na maradhi haya ya moyo? Zungumza nasi katika mtandao wetu at KTN News hashtag ikiwa ni jukwaa la KTN at mwaka Frida na kupeleka madukani nitarudi na mahojiano ya moja kwa moja hapa studioni.